agora a gente muda de assunto porque a gente vai falar do desempenho do setor de serviços no Brasil que teve queda no mês de julho em relação a junho. E um dos sinais, além do alto índice de desemprego, é que o brasileiro está pensando mais antes de gastar. O pior da crise brasileira parece já ter passado. Mesmo assim, ainda tem muita gente cortando gastos não tão necessários. Eu saía à noite, ia no barzinho, viajava aqui por perto mesmo, mas agora não tem como. Eu pegava meus filhos, ia para o shopping, para o cinema, fazia um lanche fora, mas hoje em dia a gente não está dando nem para comprar os mantimentos da casa, está meio difícil. Cortar gastos é algo comum quando o orçamento aperta. Corte que logo é sentido por alguns setores da economia. O de serviços, por exemplo, vem sentindo há algum tempo essa cautela da população na hora de gastar. Segundo pesquisa do IBGE, o volume de serviços prestados no Brasil em julho caiu 2,2% em comparação com junho. O resultado é o pior desde 2011. Tanto empresa quanto família não estão conseguindo recuperar, dar, alavancar essa recuperação da economia. Para esse economista, a queda é preocupante, dada a importância que o setor tem para a economia brasileira. O setor serviço, se nós colocarmos o comércio, representa em torno de 70% a 75% do PIB, que é toda a produção de bens e serviços acabado que o país produz. É o medidor, é o maior medidor da economia. Então, se o PIB cresce, a economia está produzindo mais, está vendendo mais, está comercializando mais. Se o PIB cai, é porque a economia está produzindo menos, está comercializando menos, etc. Tanto para o IBGE quanto para os economistas, a queda no setor de serviços no mês de julho confirma a leitura de que a recuperação da economia brasileira está perdendo força. O mais importante que os indicadores estão mostrando é que essa capacidade de recuperação que a economia vinha demonstrando não está mais demonstrando, ela está perdendo esse dinamismo, essa capacidade de se recuperar. Os próximos resultados do setor devem continuar sendo de queda. Isso porque a incerteza quanto ao cenário político ainda deve refletir no consumo das famílias e no investimento das empresas. Tem reflexo na economia, óbvio, porque você gera insegurança. Será que eu compro? Será que eu abro uma empresa? Será que eu aumento uma empresa? Será que eu investi mais? O que, que eu vou fazer? Eu não sei. Então pode ser simplesmente uma cautela por parte de empresas e famílias, dizendo vamos esperar para ver o que, que vai acontecer nesse cenário de incerteza, ou pode ser realmente um sinal de que a economia não está não dando conta de se recuperar. Aí a gente teria que realmente aguardar mais para ver o que, que vai desenrolar nesse cenário. 